ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் உள்ள ஃபோர்த் யூனிட் தட் இஸ் நான் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த நான் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுங்கிறது இதுவும் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் செகண்ட் செம்மில் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்பாதிசிஸ் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அதே போல தான் மோஸ்ட்லி இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அங்கே நம்ம சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ அங்கே வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே மீன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் ஆகாது அண்ட் ஆல்சோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மீடியன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த யூனிட்ல நிறைய நான் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட் பற்றி படிப்போம் இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டு பார்க்க போற டெஸ்ட் என்னதுன்னா ரன் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் இதில் ரன் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் ஒரு கிளாஸில் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களோட மேக்ஸ் சப்ஜெக்டோட ரிசல்ட்டை நம்ம வரிசையாக ஒரு சீக்வன்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் அவங்களோட மார்க் தேவையில்லை அவங்க வந்து பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அதை மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பாஸ் அப்படின்னா பிஎன்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபெயில் அப்படின்னா எஃப்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்டும் பிஇஆர் இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டும் எஃப்எஃப் வரும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் த்ரீ எலிமெண்ட்டும் பிஆர் இருக்கும் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அடுத்ததாக எட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயிட் எலிமெண்ட்டும் எஃப்ஆர் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க டுவெண்ட்டி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸில் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் சிம்பல்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிம்பல் வந்துட்டு பி செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பல் வந்துட்டு எஃப் தான் அண்ட் இந்த சீக்வன்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்டும் பி தான் ஸோ இந்த ஃபைவையும் சேர்த்து நம்ம ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அடுத்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் எஃப் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மூணு எலிமெண்ட்டும் பி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ சிம்பல்ஸு கம்பைன் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரே ஒரு சிம்பிள் எஃப் இருக்குதா இது தனி குரூப் அடுத்தது பி இதுவும் தனி குரூப் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட் சிம்பல்ஸும் எஃப் தான் ஸோ இவ்வளோ சேர்த்து ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இப்படி சிக்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த குரூப்ஸை தான் நம்ம ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் நமக்கு சிக்ஸ் ரன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இந்த ரன் டெஸ்ட் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்க இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள இந்த பேட்டர்ன் தட் இஸ் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா அதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரன் டெஸ்ட்டில் மோஸ்ட்லி நமக்கு மூணே மூணு சிம்பிள்ஸ் மெயினாக யூஸ் ஆகும் எதெல்லாம்னா என் ஒன் என் டூ அண்ட் ஆர் இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பல்ஸ் இருக்குது பியும் எஃப்பும் இதில் இந்த பி அப்படிங்கிற இந்த சிம்பல் எத்தனை டைம்ஸ் இங்கே அக்கர் ஆகிருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ என் ஒன் வந்துட்டு நைன் தான் அடுத்த சிம்பல் வந்துட்டு எஃப் தான் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் எஃப் வந்துட்டு எத்தனை டைம் அக்கர் ஆகிருக்குது பாருங்கள் அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அக்கர் அந்த கவுண்ட் அதுதான் என் டூ ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு எஃப் எத்தனை டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ என் டூவோட வேல்யூ லெவன் இதில் நீங்கள் என் ஒன் வந்துட்டு லெவனும் என் டூவோட வேல்யூ நைன் இப்படி மாற்றி எடுத்தாலும் கரெக்டாக தான் வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய சிம்பிள் என்னதுன்னா ஆர் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த சீக்வன்ஸில் சிக்ஸ் ரன்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் சிக்ஸ் குரூப்ஸ் ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம இதே போல கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன் வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் என்ன ஒன் வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என் ஒன் என் டூனா என்னன்னு சப்போஸ் என் ஒன் வேல்யூவும் என் டூ வேல்யூவும் ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஆர்
ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ்னா ஹச் ஒன் அண்ட் நல் ஹைபாதிசிஸ்னாலே சேம் மீனிங் தான் இங்கேயும் தட் இஸ் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னுட்டு நம்ம அங்கே படிச்சிருப்போம் இங்கேயும் அதே போல தான் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா அந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஹச் நாட்டை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த டைப்பில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நீங்கள் ஹச் நாட்டை இப்படி தான் எடுக்கணும் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது தி பேட்டர்ன் இஸ் ரேண்டம் அப்படின்னு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹச் ஒன் நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எடுத்துடணும் தட் இஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் ரேண்டம் அப்படின்னு எடுப்போம் அப்போ இது வந்துட்டு டூ டைல்டு லெஸ்ஸாக கிரேட்டர் தான் அப்படியெல்லாம் வந்தால் தான் அது ஒன் டைல்டு ஆகும் நீங்கள் ஆல்ரெடி இது எல்லாமே செகண்ட் செம்மில் டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன்னை இந்த டைப்பில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே போல் எழுதிடலாம் அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டெப் டூவில் என் ஒன் என் டூ ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்துட்டு அந்த சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதே போல் அந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடணும் தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கன்க்ளூஷனே எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் வேணும் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் ஒன் வேல்யூ என் டூ வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ அந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த மூணு வேல்யூவும் வேணும் இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொஸ்டின்லேயே மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அல்லது ஒன் பெர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னே அசியூம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் அங்கே நம்ம செகண்ட் செம்மில் படித்தோம்ல அதே போல தான் ஜஸ்ட் இப்படி அசியூம் பண்ணிட்டு நம்ம டேபிள் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என் ஒன் இதோட வேல்யூ டென் அண்ட் என் டூக்கு வேல்யூ தேர்ட்டீன் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்க ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஹச் ஒன்ல இருந்து இது வந்துட்டு டூ டேல் அண்ட் இந்த டேபிளில் டாப்பில் பாருங்கள் ரெண்டு ரோல வேல்யூஸ் இருக்குதா இதில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூன்னு இருக்குது இல்லை இந்த ஆல்ஃபா டூ அப்படிங்கிறது இது டூ டேல்ட் ஆல்ஃபா ஒன்றுனா அது ஒன் டேல்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம டூ டேல்டில் உள்ள வேல்யூ தான் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஆல்ஃபா டூ அப்படின்ட்டு வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நேராக பார்த்துட்டே வாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட அந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் என் ஒன் வேல்யூ என் டூ வேல்யூ எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க என் ஒன் என் டூ இதில் நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது டூ கமா த்ரீ செகண்டாக இருக்கிறது டூ கமா ஃபோர் அடுத்தது டூ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டூ கமா சிக்ஸ் அப்படியே இங்கே லாஸ்ட் வர நேரம் டூ கமா தேர்ட்டி இதே போல தான் அடுத்த பாக்ஸில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு என் ஒனுக்கு வேல்யூ த்ரீ என் டூக்கு வேல்யூ த்ரீ தட் இஸ் த்ரீ கமா த்ரீ அடுத்து த்ரீ கமா ஃபோர் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்படியே போய் த்ரீ கமா தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது இதே போல தான் எல்லா டேபிள்லேயும் இருக்கும் இங்கே என் ஒன் வேல்யூ டென் என் டூ வேல்யூ தேர்ட்டீன் ஸோ நம்ம இந்த டேபிளில் டென் கமா தேர்ட்டீனுக்கு நேராக பார்க்கணும் டாப்பில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நேராக அப்படி கீழே பார்க்கணும் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா இங்கே என் ஒன்றுக்கு டென் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே தான் என் ஒன்னோட வேல்யூ டென்னாக இருக்குது அடுத்தது என் டூக்கு வேல்யூ இங்கே தேர்ட்டீன் செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தான் என் டூவோட வேல்யூ இதில் தேர்ட்டீன் வந்துட்டு இதில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேராக அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க டாப்பில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுக்கு நேராக கீழே பார்க்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூ செவன் கமா எயிட்டீன் இது தான் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு செவன் கம்மா எயிட்டீன் இது தான் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு கிடச்சிதா இதில் சின்ன வேல்யூ இது தான் லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஜிஎல்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த எயிட்டீன் இதை தான் நம்ம அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்துட்டு ஜி யு அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஆரோட வேல்யூ அந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் தட் இஸ் ஜிஎல் வேல்யூ லெ
இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல எயிட் மார்க்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்க தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் நான் டிஃபெக்டிவ் பீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் தி கிவன் ஆர்டர் பை அ சர்டன் மிஷின் இங்க வந்துட்டு அந்த டிஃபெக்டிவ் அண்ட் நான் டிஃபெக்டிவ் பீசஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க டெஸ்ட் ஃபார் ரேண்டம்னஸ் அட் தி 0.01 பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் இந்த கொஸ்டின்லேயே ரேண்டம்னஸ் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்க வந்துட்டு நம்ம ரன் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சில கொஸ்டின்ல யூசிங் ரன் டெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னாக்க இந்த ரேண்டம்னஸ் செக் பண்ண சொன்னாலே அது வந்துட்டு ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் ஓகேவா அடுத்தது நீங்க என்ன செக் பண்ணணும்னா இது வந்துட்டு சுமால் சாம்பிளா லார்ஜ் சாம்பிளா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இது செக் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என் ஒன் அண்ட் என் டூட வேல்யூஸ் தேவை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் சிம்பல்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம்னா டிஃபெக்டிவ் அண்ட் நான் டிஃபெக்டிவ் டிஃபெக்டிவாக டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நான் டிஃபெக்டிவாக என் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எப்போதுமே நமக்கு அந்த சீக்வன்ஸில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பல்ஸ் தான் இருக்கணும் மோர் தேன் டூ சிம்பல்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இங்கே நமக்கு அப்படி ரெண்டு சிம்பல்ஸ் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டெப் ஒன்ல நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன் ரெண்டும் எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த டைப் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஹச் நாட் என்ன தான் எழுதணும்னா தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரேண்டம் அப்படின்னு எழுதணும் அல்லது தி பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் ரேண்டம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே தென் ஹச் ஒன் வந்துட்டு தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரேண்டம் அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் என் ஒன் என் டூ ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்ட் அண்ட் இந்த சீக்வன்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் என் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிளை நம்ம என் அப்படின்னே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் என் வந்துட்டு எத்தனை டைம் அக்கர் ஆகிருக்குதோ அதை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம என் ஒனில் எழுதணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டி வந்துட்டு எத்தனை டைம் அக்கர் ஆகிருக்குதோ அதை கவுண்ட் பண்ணி என் டூவில் எழுதணும் இங்கே இதில் என் வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன் டைம்ஸ் என் அக்கர் ஆகிருக்குது ஸோ என் ஒன்னோட வேல்யூ செவன்டீன் அடுத்தது டி வந்துட்டு இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ டைம்ஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ டி வந்துட்டு டென் டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்குதா ஸோ என் டூவோட வேல்யூ டென்னு தான் அடுத்தது ஆறுக்கு வேல்யூ எழுதணும் இந்த ஆறு அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த சீக்வன்ஸில் வந்துட்டு எத்தனை குரூப் இருக்குதோ அந்த கவுண்ட் தான் இந்த சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபைவ் சிம்பல்ஸும் சேம் சிம்பல்ஸாக இருக்குதா ஸோ இது அவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணி ஒரே குரூப்பாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஃபோர் சிம்பல்ஸும் சேமாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு குரூப் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இவ்வளவும் சேம் சிம்பல்ஸாக இருக்குதா இது ஒரு குரூப் அடுத்த ரெண்டு சிம்பல்ஸும் தான் சேம் ஸோ இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் ஸோ இங்கே டோட்டலாக சிக்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர்க்கு வேல்யூ சிக்ஸ் தான் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மூணு வேல்யூஸையும் எழுதிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இது சுமால் சாம்பிளா லார்ஜ் சாம்பிளா அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேபிளில் இருந்து கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இங்கே என் ஒன்னோட வேல்யூ செவன்டீன் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டியோட லெஸ்ஸாக இருக்குது என்டுக்கு வேல்யூ டென் அதுவும் டுவெண்ட்டியோட லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக ஸ்மால் சாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம இந்த என் ஒன் என் டூவோட வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் நமக்கு தேவை இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் ஆல்ஃபாக வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னாலே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம இந்த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் என் ஒன் வேல்யூ செவன்டீன் என் டூ வேல்யூ டென் இதுக்குண்டான கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே என் ஒன் வேல்யூ செவன்டீன் என் டூ வேல்யூ டென் அண்ட் ஆல்ஃபா வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த டேபிளில் டூ டேல்டு டெஸ்ட்னால் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்ஃபா ஆஃப் டூ இதுக்கு நேர உள்ள வேல்யூ இதை தான் பார்க்கணும் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம டேபிள் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும
செவன்டீன் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னாலே போதும் ஓகேவா இந்த டேபிள்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர் டென் எங்க இருக்குது பாருங்க இங்க இருக்குது இதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் டென் இருக்குது செவன்டீன் வந்துட்டு இங்க இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேரம் பார்க்கணும் டாப்ல சீரோ பாயிண்ட் சீரோ ஒன்னுக்கு நேரம் அப்படி பார்க்கணும் ஸோ சீரோ பாயிண்ட் சீரோ ஒன் இங்க இருக்குது இதுக்கு நேரம் அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க இங்க லெஃப்ட் சைட்ல செவன்டீனுக்கு நேரம் அப்படி பாருங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி தான் இந்த டேபிள் வேல்யூஸ் வந்துட்டு உங்கள் காலேஜஸ்ல எல்லாம் அதே போல கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது இதே போல கூட உங்களுக்கு தந்திருக்கலாம் இது வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு உண்டான ஒரு டேபிள் இதில் நீங்க வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு டுவெல் கமா எயிட்டீன் இப்படி உங்களுக்கு என் ஒன் என் டூ வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் என் ஒன் வேல்யூ டுவெல்வும் என் டூ வேல்யூ எயிட்டீன் அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க இதுல டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் டுவெல்வ் வந்துட்டு இந்த டாப்ல இருக்கக்கூடிய இங்க பார்க்கணும் இங்கதான் டுவெல்வ் இருக்குது அடுத்தது எயிட்டீன் வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கும் அதை பார்க்கணும் ஓகேவா இங்கதான் எயிட்டீன் இருக்குது இப்ப இந்த டுவெல்வுக்கு நேரம் அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க அதே போல லெஃப்ட் சைட்ல எயிட்டீனுக்கு நேர பாருங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் நைன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது இல்லை இந்த ரெண்டாம் தான் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் இது வந்துட்டு லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இது வந்துட்டு அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இந்த டுவெல் கமா எயிட்டீன் இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நீங்கள் எயிட்டீன் கமா டுவெல் இது கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் இருக்குது அந்த எயிட்டீன் வந்துட்டு இங்கே டாப்பில் இங்கே இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த டுவெல் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கு நேராக அப்படி பாருங்கள் ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்துட்டு நைன் கமா டுவெண்ட்டி ஒன் இதே வேல்யூஸ் தான் ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கேயும் கிடச்சிருக்குது டுவெல் கமா எயிட்டீனுக்கும் ஸோ நீங்கள் இங்கே கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் கால்குலேஷனில் என் ஒன் என் டூவை மாற்றி மாற்றி கால்குலேட் பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டேபிள் இதே போல் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜுக்கும் ஒன் பெர்சன்டேஜுக்கும் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா இதே போல் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இங்கே லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ சிக்ஸ் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி அடுத்தது நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா ஆரோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு இடையில இருக்குதான்னு பார்க்கணும் இங்க வந்துட்டு ஜிஎல் இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஜிஇயு இதோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இங்க ஆர் அதோட வேல்யூவும் சிக்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குது இந்த லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவும் ஆர்க்க வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்குது இப்படி ஈக்குவலாவும் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் இந்த லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் வேல்யூ லெஸ் தேன் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இப்படி இருந்தாதான் அக்செப்ட் ஹெச் நாட் பட் இங்க நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஆர் வேல்யூ அப்படின்னு இருக்குதா தட் இஸ் ஹியர் லோவர் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வேல்யூ தேர் ஃபோர் ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஹெச் நாட்ல என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தோம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேண்டம் அப்படின்னுட்டு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அதை ரிஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஹெச்ல இருக்கிறத அக்செப்ட் பண்றோம் அதுதான் ஆப்வியஸ்லி மீனிங் ஓகேவா சோ நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் வரோம்னா தட் இஸ் ஹேன்ஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரேண்டம் ஓகே